ओके प्रार्थना हालेलुया हालेलुया स्तोत्र स्तोत्र पदिन नुनी काच कापाडना नुकु थैंक यू वैसेया ई संडे स्कूल 700 डेज सेलिब्रेशन जरपोट तपुर तोडुगा उंडे सेया ए नेटवर्क इशू राकुंडा सहायम चेंडे सेया संडे स्कूल टीचर्स नी पिल्लल नी अंदर नी दीवन चेंडे सेया ई कोदु प्रार्थना येसना नु नडुतना तंद्री आमेन चेस्तदा चेल्ली चेल्ली कोडा चेस्तदा राजी ओक प्रार्थन दीवीनारो महोन्न तंत्र महापरशुद्रेन तंत्री नी घनम नामा की वंदना स्तोत्र अंदर की दयचे विधा वंदना सेंड्रेड डे सब्रेषन जरूर तोड़गा उ वंदना ना कार्या अद्भुत आश्चर्या ना अभी कंट कृदया की गोचर का सड़े स्कूल जरपड़े केवल परशुदात्म तो जो कार्य तप मरी का प्रभु इंदन के वंदना इना नीत दैव प्रभु अंदन के वंदना क्षेमा नैटवर्क तोड़गा उ आर्थिक आत्मीय हेल्पार प्रभु अंदन के वंदना 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 अया जोशी आने बटी वंदना पास्ट बटी वंदना अया मीके स्तोत्र अया वार इंकन मी आशीर्वद्चि दीवी प्रभ श्याम निम्न बटी वंदना अया मिनीतल ने बेनेट प्रजुला बटी वंदना आय ज्ञापक चुस्को ना वीरंदर निवेको आत्म तो नि अया हल अयोग्यरा न अनेक मंद टीचर एरपरचनी चिडल प्रणा तो ना विधा वंदना प्रभ अया स्तोत्र परशुदा गनड़ वंदना इंकन नी कार्या जो आत्म तोड़गा उ थेस वरक प्रभ अया जरूर नी दास आश पड़ा नाइना नाइना अया सहकार कृप चूची प्रभ मे परशुदात्म अंदर मीद उ चिड़ ना डिसेपल ना डिसेपल मारी ना वाला वेशाल वे वा प्रभ मेरे ज्ञापक चुस्को सहाय से आत्म तो निपंडी वार इंट्रडक्ष करेक्ट उ सहाय से मंच ज्ञा तो निपं ऐसी स्थापित मैं तोड़गा उचन सी तोड़गा उ ना आदि अंत वर को तोड़गा उ ना घनता महिम प्रभावे पों ना भक्तिनता प्रार्थना हीनता एक् ना प्रार्थना कट वंदना अद्भुत कृपनी दिन 
ఈ సండే స్కూల్ లో జాయిన్ అయ్యా లెసన్ ఎలా చెప్పాలో ఎలా వినాలో ఆయన ఎలాగో పిల్లలకి ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేయాలో ఎన్నో నేర్పించారు ప్రభు మీకు వంతనాలు ఆయన మీ కార్యాలు ఇలాగే జరగడానికి కృప చూయించమని తప్పుకుంటే మన్నించమని ఈ చిన్ని మన వల్ల ఆలోచించమని ఏ సేపు పరిశుద్ధ నామంలో అడుగుతున్నాను తండ్రి ఆమెన్ రాజేష్ గారి పిల్లలు చాలా మంది వచ్చినారు అయితే అది సెల్ కొంచెం అడ్జస్ట్ చేస్తే బాగుంది రాజేష్ గారు అలాగండి అర్హం సెల్ కూడా అడ్జస్ట్ చేయొచ్చు ఆ పైన గ్యాప్ లేకుండా కానీ అడ్జస్ట్ చేస్తే ఏమైనా ప్రాబ్లమో ఆ వెరీ గుడ్ సరే పిల్లలు మీరు మీ సెల్ ఫోన్ స్టక్ గా అడ్జస్ట్ చేసుకుని పెట్టుకోండి ఈ లోపు మన మధ్యలో మరి అర్హన్ మరి మీరు యాక్షన్ సాంగ్ చేస్తారా చేస్తారా చేయరా ఓకే అయితే మన మధ్య మిని యాక్ ఉన్నారు కదా మన అందరి కోసం ఒక మంచి యాక్షన్ సాంగ్ మాత్రం నేర్పించబోతుంది మరి అందరు లేచి ఇవ్వండి చక్కగా మేము మేకప్ చదివిపోదు నించోకు ముందు నేను ఒక చిన్న పని చెప్తాను పిల్లలు మీరు మీ క్యారెక్టర్స్ ఏదైతే ఉందో మాథ్యూ అయితే మాథ్యూ జాన్ అయితే జాన్ పిలిప్ అయితే పిలిప్ మీరు ఏదైతే ఫ్యాన్సీ డ్రెస్ వేసుకున్నారో ఎప్పుడే రీనేమ్ చేసేసుకోండి మీ ఆప్షన్ ఇచ్చేస్తున్నాను రీనేమ్ అర్హన్ జాయల్ ఇల్లీ వెరీ గుడ్ సెంట్ జాన్ సెంట్ మాథ్యూ వెరీ గుడ్ జోయల్ జేసన్ మీకు క్యారెక్టర్ రాలేదు కదా ఇట్స్ ఓకే నో ప్రాబ్లం అర్హన్ అని అంచు పర్వాలేదు నిషిత నిషిత దేవి కిరణ్ ఏఎన్ జోయల్ రీనేమ్ యువర్ సెల్ఫ్ మీ క్యారెక్టర్ ఏదైతే ఉందో మాథ్యూ అయితే మాథ్యూ జాన్ అయితే జాన్ ఫిలిప్ అయితే ఫిలిప్ అన్ని పెట్టేసుకోండి రీనేమ్ చేసుకోండి దాని లోపల మనము యాక్షన్ సాంగ్ చేసేద్దాం ఆ అర్హన్ చెప్పు ఇంకెవరైతే పెట్టేశారో వాళ్ళందరూ నించోండి యాక్షన్ సాంగ్ కి ఇవాళ సాటర్డే కదా మన సండే స్కూల్ సెవెన్ హండ్రెడ్ డేస్ కట్టుకుపోయే మన సిగ్నేచర్ సాంగ్ చేద్దాం మరి రెడీగా ఉన్నారా మరి మీ వీడియోస్ ఆన్ చేసుకుంటారా స్టేసి నీ పేరేంటి నువ్వు ఏ ఫ్యాన్సీ డ్రెస్ వేసుకున్నా అది రీనేమ్ చేసుకో రీష్మా ఏం జోయల్ జోయల్ తీసేసి భర్తనమ్య మాత్రం పెట్టి నిషిత నిషిత ఏం ఇంకెవరు యాక్షన్ సాంగ్ చేసేద్దాం రెడీగా ఉన్నారా చేయడానికి
ఓకే పిల్లలు జాయిఫుల్ గా జాయిన్ అయిపోదాం కదా ఈ రోజు మరి ఏంటి మనకి స్పెషల్ ఏంటి సెవెన్ హండ్రెడ్ డేస్ కదా వన్ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఒకటి కాదు రెండు కాదు మూడు కాదు నాలుగు కాదు ఐదు కాదు ఆరు కాదు ఏడు సెవెన్ హండ్రెడ్ డేస్ మనం చేసుకుంటున్నాం కదా చాలా హ్యాపీ హ్యాపీగా మరి ఎన్ని ఎన్నో మనం నేర్చుకున్నాము ఈ సెవెన్ హండ్రెడ్ డేస్ లో చాలా చాలా నేర్చుకున్నాం ఎన్నో సార్లు బాధపడ్డాం ప్రైస్ చేసాం దేవుడు గొప్ప విజయం మనకి ఇచ్చాడు మనం ప్రైస్ చేసినప్పుడు దేవుడు దేవుడు గొప్ప స్వస్థత మనకి ఇచ్చాడు ఎన్నో ప్రమాదాల నుంచి తప్పించాడు ఎన్నో ఎన్నో ఉన్నాయి కదా గొప్ప గొప్ప సాక్ష్యాలు ఈ సెవెన్ హండ్రెడ్ డేస్ లో ఉన్నాయి అయితే ఈ సెవెన్ హండ్రెడ్ డేస్ లో మనం ఎన్నో రకాలుగా మనం నేర్చుకున్నాం ఎన్నో ఆటలు పాటలు కథలు అబ్బబ్బబ్బ కదా లెక్కలేనని నేర్చుకున్నాం అయితే ఈ రోజు మన మధ్యలోకి ఇంకా స్పెషల్ కూడా ఉంది పిల్లలు ఏంటో పిల్లలందరూ ఏంటక్క రకరకాలుగా రంగురంగులుగా ఉన్నారక్క రంగురంగులు ప్రపంచంలోకి మనం వెళ్తున్నామా అసలు సందర్శకుల పిల్లలు ఎవరు కనిపించట్లేదు వాళ్ళు ఏమైపోయారు రోజు వచ్చే జాయ్ లిల్లి ఏమైపోయాడు రూత్ జాయ్ ఏమైపోయింది వాళ్ళందరూ ఏమైపోయారు స్టేజ్ ఏమైపోయింది ఆ ఏం అర్థం కావట్లేదు అక్క నాకు చూద్దామా అసలు ఎందుకు వచ్చారో ఏంటో ఒక్కొక్కళ్ళని ఈ రోజు వాళ్ళతో మాట్లాడదామా ఎవరెవరైతే మీరు ఇప్పుడే జాయిన్ అయ్యారో చూడండి రూత్ జాయ్ మీ క్యారెక్టర్ ఏమైతే ఉందో ఆ పేరు పెట్టేయండి జాన్ అయితే జాన్ మాథ్యూ అయితే మాథ్యూ ఓకే పెట్టండి రీనేమ్ చేసుకోండి మీరే అమ్మా పవని గారు బాగున్నారా ప్రేమలత ఇంకెవరు ఉన్నారు ఇక్కడ కృప సుష్మిత సుష్మిత రాజేష్ గారు మీ వీడియో ఆఫ్ చేస్తారేమి పిల్లలు మాకు కనపడాలి ఎవరిదైనా మీ జూమ్ లో కూడా బ్రైట్నెస్ పెంచుకోవచ్చు ఓకే పిల్లలు మరి ఈ రోజు అన్న మా మధ్యలో పిల్లలు సండే స్కూల్ పిల్లలు ఎవరు రాలేదన్న ఎవరు పెద్ద పెద్ద అంకుల్స్ అంటే ఎవరెవరు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు వచ్చారన్న అసలు వాళ్ళు ఎందుకు వచ్చారు ఏంటో వాళ్ళతో మాట్లాడాలని ఉందన్న మాట్లాడదామా మరి ఓకే అయితే వాళ్ళందరినీ కొంచెం పరిచయం చేయడానికి మన మధ్యలో సునీత అక్క ఉన్నారు 
వాళ్ళని పరిచయం చేస్తారట ఓకే సునీత అక్క వాళ్ళని తీసుకురావడానికి మీరే తీసుకొచ్చారు అక్క సునీత అక్క ఎలా తీసుకురాగలిగారు ఇంత మందిని మీరు అసలు మీ జర్నీ ఎలా సాగింది ఏం మాకు ఏమైనా చెప్పగలరా మీరు ఈ రోజు మనము ఏసై ఏర్పాటు చేసుకున్న శిష్యులు మన దగ్గర కనిపిస్తున్నారని నాకు అనిపిస్తుంది నిజమేనా ఓకే ఫిలిప్ ఫిలిప్ జేమ్స్ బర్త్లోమయ్యి పన్నెండు మంది శిష్యులు ఇక్కడ కనబడడం చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది మరి వారు మనకి ఏం తెలియజేయబోతున్నారో మన అందరం కూడా చూద్దామా మరి అందరు రెడీగా ఉన్నారా మరి ఓకే ఫస్ట్ రాబోతున్న వాళ్ళు యోహాన్ యోహాన్ గారు మన మధ్యన ఉన్నారు ఆయన చేసిన పరిచర్య ఆయన అందరం కలిసి యోహాన్ గారు చప్పట్లు కట్ట ఆహ్వానిద్దాం ఎలా శ్రమించారో మనం ఈ రోజు తెలుసుకుందాం యోహాన్ గారు అండి నా పేరు జబ్దయ్ కుమారుడుకు యోహాను నా పేరుకు అర్థం ఎహువా దానము లేదా ఎహువా కృప నన్ను జబ్దయ్ కుమారుడు యోహాన్ని ఎన్నో రకాలుగా కుంచలు పెట్టినప్పటికీ ఒకసారి మరుగుచున్న నూనెలో వేయనప్పటికి ఆయన ప్రాణముతని వేడనందున చివరికి పద్మాసు లోయలో వేయబడి అతను ప్రకటన గ్రంథం రాశను తరువాత క్రీచు శ క్రీతు క్రీస్తు శకం తొంభై ఎనిమిదవ సంవత్సరంలో ఆయన క్రీస్తునందు నిద్రించను చరిత్ర చరిత్రకారులు ఈయన కిచ్చిన సింబల్ ఒక గిన్నెలో ఒక గిన్నెలో విషపామును పెట్టి ఆయన వ్యాహాన్ సువార్త రాశారు కనుక ఈ గిల్ని ఉంచారు వండర్ఫుల్ అనా మరి నీ పేరు గురించి నువ్వు చెప్పుకుంటున్నావు నీవు ఎవరో నువ్వు చెప్పుకుంటున్నావు కాబట్టి ఆయన అనకూడదు నేను అలా వెళ్ళాను నేను ఇలా వచ్చిన ఓకేనా పిల్లలు మీరు అందరూ కూడా అలానే చెప్పండి నేను అని చెప్పండి ఓకే గాడ్ బ్లెస్ యూ వండర్ఫుల్ అనా చాలా చాలా బాగా చెప్పారు వారందరూ ఏ విధంగా కష్టించి దేవుని కోసం పోరాడి దేవుని కోసం ఎన్ని కార్యాలు చేశారో చూద్దామా మరి నెక్స్ట్ వచ్చే దేవుని యొక్క శిష్యుడు అక్క మీ వాయిస్ లోగా ఉంది కరెక్ట్గా మాట్లాడండి లేదంటే ఆడియో సెట్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ వచ్చే శిష్యుడు మత్తయ్య గారు నా పేరు మత్తయ్య నా పేరుకు అర్థం యహోవా దానము నన్ను నన్ను లేవి అని కూడా అంటారు రోమ సామ్రా రోమాల్లో సుంకపు పని చేసే అధికారిని రోమాలో సుంకపు పని చేసే వాడిని ధనశాస్త్రం బాగా తెలిసిన వాడిని నేను మత్తై మత్తై సువార్తను రాసిన వాడిని నేను మత్తై సువార్తను రాసిన వాడిని నేను క్రీస్తు శకం అరవై ఎనిమిదవ సంవత్సరంలో నేను సువార్త చేసిన చోట్లు ఎర్షలేంలో యూదుల మధ్య పర్షియా ఐథియోపియాలో క్రీస్తు శకం అరవై ఎనిమిదో అరవై ఎనిమిది అరవై ఎనిమిదవ సంవత్సరంలో అరవై ఎనిమిదవ సంవత్సరంలో నేను సువార్త చేస్తున్నప్పుడు నన్ను కత్తులతో ఒడిచి గొడ్డలతో నా తల తలను నరికి చంపారు అందుకే నా గుర్తింపు చహనంగా సుంకపు చేసే చేసేవాడిని కాబట్టి డబ్బు మూటలను గొడ్డలతో తల నరికారు కాబట్టి గొడ్డల్ని నా నా సింబల్గా పెట్టారు ప్రైజ్ లాడ్ చాలా సింపుల్ గా చాలా బాగా చెప్పారు తల్లి గాడ్ బ్లెస్ యూ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ ట్వంటీ థర్టీ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ సెవెంటీ ఎయిటీ నైన్టీ వన్ లాక్ టూ లాక్స్ ఫిఫ్టీ లాక్ వండర్ఫుల్ గాడ్ బ్లెస్ యూ వండర్ఫుల్ గాడ్ బ్లెస్ యూ లిలీ వెల్ డన్ 
ఫొటోస్ కూడా తీసి పంపించండి వెంటనే మీరు డ్రెస్ చేంజ్ చేసుకుంటే గనక ఫోటో తీసేసి గ్రూప్ లో పెట్టేయండి తర్వాత మనం ముందుకి వచ్చేసి శుడు తోమా గారు తోమా గారు మీరు ఏ విధంగా సేవ చేస్తారు ఎక్కడ ఉన్నారు తోమా గారు మీరు అయ్యో తోమా గారు ఎక్కడ సముద్ర దగ్గర అక్క ఏ సముద్ర దగ్గర ఉండుంటారు అక్క నువ్వు ఇలా పైక్ వేస్తూ తోమా గారు యాబ్సెంట్ తర్వాత ఎవరు రెడీగా ఉన్నారో వారి పేరు చెప్పి చూడండి కెమెరా ఎక్కడ ఉందో అక్కడ చూడండి శిష్యులు <laughs> ఏంటది చెప్పు ఏంటి చెప్పు సింబల్ ఏంట ఎందుకు వేసారు ఆ సింబల్ వండర్ఫుల్ తల్లి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ ట్వంటీ థర్టీ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ థౌసండ్ వండర్ఫుల్ వండర్ఫుల్ గాడ్ బ్లెస్ యూ చూడకుండా చాలా బాగా చెప్పారు రాజేష్ తమ్ముడు ఇప్పుడు ఇంకొకటి చేసిన తర్వాత మీ పిల్లలు రెడీగా ఉంచండి ఇంకొక హీరో వచ్చాక మీరు రెడీగా ఉందండి మీ పిల్లలతో ఇంకెవరున్నారు రెడీగా చూసేద్దాం మన మధ్యలో భర్తలమ్మ గారు ఉన్నారు ఇక్కడ ఉన్నారు భర్తలమ్మ గారు వెళ్ళిపోయారా అయిపోయారా ఉన్నారక్క సంగతి అయ్యయ్యో ఓకే ఇక్కడ ఉన్నారు మీరు వచ్చేస్తున్నారు మీ దగ్గరికి నాకు ఇవ్వబడిన శిష్యుని పేరు భర్తలోమయ్యి లేదా నా తాని వేలు నా పేరుకు అర్థము తొలమయ్యి కుమారుడు నా హత సాక్ష్యం 
అర్మేనియా సోవియన్ రష్యా ప్రాంతానికి పరిచయ కోసం వెళ్ళాను నేను సేవ చేసిన ఇరవై ఇరవై ఆరు సంవత్సరాలు నా అంగి పై వస్త్రము పాడు కాలేదు పాదరక్షలు తెగిపోలేదు అరిగిపోలేదు నేను గుదియలతో కొట్టబడి క్రీస్తు శకం అరవై ఎనిమిదో సంవత్సరంలో లక్కి ఉండగానే వదును పెట్టిన కత్తులతో చర్మమును ఊడదీయబడి చంపబడ్డాను కూడా అరిగిపోలేదట అంత ప్రయాసపడ్డా కదా దేవుని గురించి వండర్ఫుల్ నేను గొప్ప మాటలు చెప్పా మాకు ఈ రోజు గాడ్ బ్లెస్ యూ నెక్స్ట్ మరి రాజస్థాముడు ఇప్పుడు మీరు పాట పాడతారా యాక్షన్ సాంగ్ చేస్తారా ఏం చేస్తారు ఓకే పాడేయండి గట్టిగా అందరు కలిసి పాడేయండి మీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు మీ ఊరు పేరు ఏం చెప్పండి ఒకసారి ఏం చదువుతున్నారు మీరు ఫిఫ్త్ క్లాస్ వెరీ గుడ్ మీ పేర్లు వరుసగా చెప్పాను టక్ టక్ మన ఫాస్ట్ ప్రియాంక అక్క చక్కని పాటతో మీరు వచ్చేసారు కదా పాడేసేయండి మరి స్పెషల్ నానా 
అందుకే ఈ రోజు మీరు ఇలా ఉన్నారు ఎంత చక్కగా మీరు పాట పాడారు ఎంత చక్కగా చేశారు నిజంగా ఒక క్యారం బోర్డ్ ఎక్కడ కొట్టినా ఎక్క ఎట్లా ఎట్లా వెళ్ళిపోతుందో అలాగే మీరు ఇక్కడ నుంచి రా అన్ని దేశాలు కాదు కదా మన 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 చిన్న చిన్న విలేజెస్ కాదు దేశ దేశాలు వెళ్ళిపోయి సువార్తను మీరు ప్రకటించాలి సరేనా మళ్ళీ మనం నెక్స్ట్ టైం ఇలాగ టీమ్ గా కలిసినప్పుడు ఇంకొక మంచి యాక్టివిటీతో మా ముందుకు వచ్చేయాలి సరేనా God bless you children. Wonderful. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 1 leg, 2 legs, 50 legs. Wonderful. God bless you. Dijanga, we are under special gada. Kalakala maa inakke seva ko chesta nun, seva chesta nun, ke pitta chakka ka paartha naru miru. Very good. Thank you so much. God bless you. Well done. Okay. Next girl, Poda Mama Namu. శిష్యులు చాలా మంది వచ్చున్నారు ఇంకా ఎవరు వచ్చున్నారో చూసేద్దామా ఓకే పిలిప్ ఫిలిప్ గారు జేమ్స్ గారు సూపర్ గా ఉంది నీ హెయిర్ స్టైల్ చాలా చాలా బాగుంది నీ గడ్డం చాలా బాగుంది కానీ మిసాలు లేవు కదా మరి ఏంటో మరి మిసాలు లేవంటక్క ఆ గడ్డం మాత్రం పెంచారు మిసాలు కట్ చేసేసినట్టు కదా హీరో సూపర్ నాన్న గాడ్ బ్లాస్ యూ ముస్ ముస్ నవ్వులతో ఉన్న జేమ్స్ గారు వాండర్ఫుల్ గాడ్ బ్లాస్ యూ నెక్స్ట్ ఫిలిప్ అనుకున్నాను మీరు హలో చేసి అవునా అవునక్క ఓకే వెల్ డన్ వెరీ గుడ్ ఎక్సలెంట్ గాడ్ బ్లెస్ యూ ఓకే పిల్లలు ఇంతకి మీరు డిసైబుల్స్ లాగా చేస్తున్నారు మీరు మీరు డిసైబుల్స్ లాగా వస్తున్నారు ఎంత మంది డిసైబుల్స్ ఉన్నారో తెలుసా ఐసైకి ఎంత మంది ఉన్నారు చెప్పండి కొంతమంది సెవెన్ అని చూపిస్తున్నారు కొంతమంది చేయి ఉత్తిగా ఎత్తుతున్నారు నంబర్ చూపించండి పర్వాలేదు లిల్లీ ఏంటి ఫోరా అక్క ఇప్పుడు కౌంట్ లేదక్క కౌంట్ లేదా అంత మంది కౌంట్ లేదు అసలు అంత మంది ఉన్నారక్క అమ్మో పిల్లలు చెప్పగలరా మరి అందరు పేర్లు చెప్పలేరా ఓకే సరే ఈ టైంలో మనము ఒక చిన్న పాట విందాము శానమంత్ మనకి ఒక మంచి పాట రాస్తారు కదా గుర్తుందా మీకు ఆ పన్నెండు మంది శిష్యుల పేర్లు కూడా అందులో ఉన్నాయి సో చూసేద్దాం ఆ పాట రెడీగా అన్నారా పాట ప్లే అవుతున్నప్పుడు మీరు కూడా పాడాలి అండ్ నేర్చుకోవాలి ఓకేనా ఎస్ క్రీస్తు శిష్యుల పేర్లు చెబుదామో రన్నా పన్నెండు మంది శిష్యుల పేర్లు చెబుదామో రన్నా యేసు క్రీస్తు శిష్యుల పేర్లు చెబుదామో రన్నా పన్నెండు మంది శిష్యుల పేర్లు చెబుదామో రన్నా సీమోను పేతుర 
కనబడిన సీమోను కణానీయుడైన సీమోను పేతురలబడిన సీమోను అల్ఫై కుమారుడు యాకోబు జబదై కుమారుడు యాకోబు అల్ఫై కుమారుడు యాకోబు జబదై కుమారుడు యాకోబు యేసు క్రీస్తు శిష్యుల పేర్లు చెబుదామో రన్న పన్నెండు మంది శిష్యుల పేర్లు చెబుదామో రన్న యేసు క్రీస్తు శిష్యుల పేర్లు చెబుదామో రన్న పన్నెండు మంది శిష్యుల పేర్లు చెబుదామో రన్న
ఆకస్మికంగా దేవుని కోసం నేను ఆకస్మికంగా చనిపోయాను ప్రైజ్ లాడ్ లెంత గట్టిగా కొట్టాలి కదా చెప్పట్లే నిజంగా వండర్ఫుల్ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 90 1 lakh 2 lakh 3 lakhs 50 lakhs 60 lakhs 70 lakhs 80 lakhs wonderful wonderful god bless you na na nenu chestuna parichayam ki na addaniki ee symbol ni naaku ichcharu వేరే మాటలు లేవు అసలు నీ మేకప్ కూడా నీ డ్రెస్అప్ కూడా చాలా నీట్ గా ఉంది చాలా బాగుంది నీ బ్యాచ్ బాగుంది సేమ్ అప్పుడు ఎట్లా ఉంటారో అలానే తయారయ్యావు నిజంగా చాలా చాలా బాగుంది వన్స్ అయ్యా గాడ్ బ్లెస్ యూ నెక్స్ట్ హీరో తాను ఎక్కువ హీరో చూడు ఫాస్ట్ గా వచ్చాడు నీట్ గా తయారవ్వలేదా త్వరగా వచ్చేసావా ఓకే నాన్న ఓకే సూపర్ బాయ్ చెప్పు చెప్పే వాళ్ళు కనిపించట్లేదు మాకు మాట్లే అసలు నిజంగా మొట్టమొదటిగా హత సాక్షి అయిన వాడు నిజంగా మొట్టమొదటిగా అందరిలో కూడా మొదటి స్థానంలో ఉన్నాడు కదా మధ్య ఎప్పుడు కూడా ఫస్ట్ వన్ ట్వంటీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ ట్వంటీ థర్టీ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ సెవెంటీ ఎయిటీ వన్ లాక్ టూ లాక్స్ ఫిఫ్టీ లాక్స్ సిక్స్టీ లాక్స్ సెవెంటీ ఎయిటీ లాక్స్ వండర్ఫుల్ నాన్న గారు బ్లెస్ యూ చాలా బాగుంది పదాలు సరిగా పలకడం కూడా రాదు హత సాక్షి అని ఎంత చక్కగా మాట్లాడుతూ ఎంత చక్కగా చేశాడు జాయ్ జాయ్ మీ గురించి ఒక్కసారి సునీత అక్క చెప్పాలి సునీత అక్క ఒకసారి అన్ని అర్థం చేసుకున్నావా మీరు అసలు ఏంటి ఇంత పని ఎలా జరిగించారు చెప్పండి జాయ్ 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 ఆగు జాయ్ మా ఆగు సునీత అక్క వెరీ గుడ్ నాన్న గాడ్ బ్లెస్ యూ మీకు ఈ రోజు మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకి వాళ్ళకి తెలిసినంత నేను ముందుగానే మెసేజ్ పంపించిన వాళ్ళకి రిసీవ్ అవ్వకపోవడంతో నాకు కొంచెం ఎందుకో 
వాళ్ళకి ఫోన్ చేయాలని ఫోన్ చేసినప్పుడు అక్క ఇంకా మాకు రాలేదనేసరికి అప్పటికప్పుడే ఇచ్చిన దాన్ని చాలా చాలా బాగా చేశారు డ్రాయింగ్ కూడా చాలా బాగా చేశారు నాన్న వెరీ గుడ్ నాన్న గాడ్ బ్లెస్ యూ మరొక్కసారి జాయ్ కి లిలికి జాయ్ కి రూత్ కి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ ట్వంటీ థర్టీ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ సెవెంటీ ఎయిటీ నైన్టీ వన్ లాక్ టూ లాక్స్ త్రీ లాక్స్ ఫిఫ్టీ లాక్స్ సిక్స్టీ లాక్స్ నైన్టీ లాక్స్ గాడ్ బ్లెస్ యూ నిజంగా మీ మమ్మీకి థ్యాంక్ యూ చెప్పానని చెప్పండి నిజంగా టైం ఫాస్ట్ గా చక్కగా నేర్చుకొని చక్కగా చెప్పారు రూత్ ఇన్ జాయ్ వెల్ డన్ జాయ్ రియల్ గా యూ విల్ బి అుడ్ ప్లస్ బాయ్ ఇన్ ఇన్ కమింగ్ డేస్ ఓకేనా ప్రాక్టీస్ లో పెట్టుకునేలాగా మీరు చక్కగా చెప్పి అందరు కూడా వీడియో పంపించండి నా పిల్లలందరూ కూడా ఓకే నెక్స్ట్ ఓకే నెక్స్ట్ వెళ్ళిపోదాం ఇక్కడ థియేటర్స్ అండ్ సైమన్ రెడీగా ఉన్నారా థియేటర్స్ సైమన్ ఎక్కడో చూస్తున్నారు ఇద్దరు దేశం నుంచి వచ్చినట్టే ఉన్నారు నా పేరు కణానీడైన సిమోను నా పేరుకు అర్థం ఆలకించుట క్రీస్తు సగం అరవై ఒకటవ సంవత్సరంలో ఎడరెక్కలు విరువబడి బంధించి సిల్వ వేయబడి చంపబడెను థ్యాంక్ యూ నేను చేపలు పడతాను కాబట్టి ఇక్కడ చేప ఉందక్క సో అట్ట చేస్తున్నాను కాబట్టి ఇక్కడ సిల్వ ఉందక్క అటించాను కాబట్టి సిల్వ మీద చనిపో చనిపోయారు ఆ సిల్వకి సాదృశ్యంగా ఇక్కడ సిల్వ ఓకే గుడ్ వండర్ఫుల్ వండర్ఫుల్ నాన్న సూపర్ గా చెప్పారు నేను వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ ట్వంటీ థర్టీ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ సెవెన్ థౌసండ్ వండర్ఫుల్ వండర్ఫుల్ గాడ్ బ్లెస్ యూ ఫోటోస్ పెట్టండి నెక్స్ట్ అన్యూట్ అవ్వట్లేదా నన్ను యూద తద్దయ్య అని కూడా అంటారు యూసేపు మరియమ్మల చిన్న కుమారుని బతులమ్మాయితో కలిసి అర్నేమియాలో పరిచయ చేశాను క్రీస్తు శకం ఎనభై అరవై ఎనిమిదిలో అర్నేమియాలో ఆర్డీజీలో బాణములతో బలములతో కొట్టబడి హత సాక్షిగా నేను మరణించాను థ్యాంక్ యూ ఈ ఆర్డర్ ని సింబల్ గా ఇచ్చారు నేను చేసిన పరిచర్యను బట్టి గుర్రను ప్రేమించువారు ఆయనను చెప్తావా 
ప్రాక్టీస్ చదవడం కూడా రాదు అసలు అలాంటిది ఈ రోజు నువ్వు చాలా బాగా చెప్పావు అసలు నీకు నోరు తిరగదు అయినా గానీ నువ్వు అలా చెప్పావు అంటే వన్ సిక్స్టీ సెవెంటీ ఎయిటీ నైన్టీ కూడా వెళ్ళిపోవాలి నైన్టీ థౌసండ్ ఇచ్చేస్తాను ఎందుకంటే అంత బాగా చెప్పావు నాన్న ఎక్సలెంట్ గాడ్ బ్లెస్ యూ గాడ్ బ్లెస్ యూ వండర్ఫుల్ అత సాక్షులుగా ఉన్నారు కదా మీకి మమ్మీని అప్రిషియేట్ చేయాలి ఎందుకంటే మమ్మీ చాలా ప్రయాస పడింది అలా చెప్పడానికి కదా అందరు పేరెంట్ కి కూడా అప్రిషియేట్ చేయాలి చాలా చాలా ఎక్సలెంట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇంత మంది శిష్యులు హత్ సాక్షులుగా దేవుని కొరకు పరిచయం చేసిన వారిగా మనం చూసాం కదా మనం మీరు అలాగే దేవుని కొరకు సిద్ధపడుతున్నారా మరి దేవుని పరిచయం చేయడం కోసం మీరు ఒక్కొక్క శిష్యుల్ని తీసుకున్నారు కదా వారి గురించి చెప్తున్నప్పుడు మీకు అనిపించిందా ఇంత గొప్ప సేవ చేశారు వీళ్ళు అమ్మో ఇంత త్యాగం చేశారని అనిపించిందా మీకు మృత్యుంజాయ్ అనిపించింది గ్రీష్మ ఓకే వెల్ డన్ థియేటర్ సైమన్ వెరీ గుడ్ అనిపించిందా మరి మీరు ఏసై కోసం ఏదో ఒక ప్రయాసం చేయగలరా మరి చేస్తారా ఓకే ఇప్పుడు చిన్న వాళ్ళే కాబట్టి మీరు ఏం చేస్తారంటే మీ ఫ్రెండ్స్ కి ఏసై కోసం చెప్పాలి ఏసై ప్రేమను మేము మీరు చెప్పాలన్నమాట ఏసయ్య మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు అని చెప్పి చక్కగా చెప్పాలి ఓకేనా ఇప్పుడైతే మనము దేవుని వాక్యాన్ని విన్నయ్య ఉన్నాం పిల్లలు సో ఈ సమయాన్ని దేవుని దేవుని సన్నిధిలో ఉన్నాము కాబట్టి కొంత సమయం దేవుని వాక్యాన్ని వినడానికి మనం చెప్తాం అక్క అక్క ఒక్క నిమిషం చెప్పండి అక్క ఫ్రెండ్ వచ్చాడు మాట్లాడేసిన తర్వాత మన లెసన్ కెళ్తే మగేం ప్రార్థిస్తుంది బాగుంటుంది హలో 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 ఫ్రెండ్స్ ఇవి లందని చూసినప్పుడు నాకు చాలా ఎందుకంటే మీరు ఎక్కడెక్కడి నుంచో వచ్చి మీరు ఎస్ఐ కోసం చాలా ప్రయాస పడ్డారని నాకు ఇప్పుడు అర్థమైంది నేను కూడా ఈ రోజు ఒక డెసిషన్ తీసుకుంటున్నాను సెవెన్ హండ్రెడ్ డేస్ మా సండే స్కూల్ కి వచ్చాను కానీ నేను చాలా నిర్లక్ష్యంగా ఉండేదాన్ని ప్రార్థన చేసుకోకుండా అప్పుడప్పుడు వాక్యం చదవకుండా కూడా ఉండిపోయాను నాకు చాలా సిగ్గుగా ఉంది ఇప్పుడు కానీ ఈ రోజు నాకు ఏమనిపించిందంటే ఇంతమంది ఎన్నో చెప్పారు కదా దేవుని కొరకు హత సాక్షులు అయిపోయారు కదా మరి నాకు కూడా మిన్ని అక్క వాళ్ళందరూ చూస్తే గేడు వస్తుంది అక్క వాళ్ళందరూ వేసే కోసం అలా ప్రయాస పడి చనిపోయారు కదా మరి నేను కూడా దేవుని కోసం ఏమైనా చెయ్యాలని ఉందక్క అక్క నా కొరకు ప్రేర్ చేయండి అక్క మరి మరి థౌజండ్ డేస్ కూడా మనం చేసుకోపోతున్నాం కదా ప్రతి రోజు నేను అటెండ్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను అక్క నా కొరకు ప్రేర్ చేయండి అక్క సరేనా మరి కొత్త కొత్త పాటలు కొత్త కొత్త వాక్యాలు నేర్చుకొని దేవుని కొరకు ఎలా జీవించాలో మరి నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నాను అక్క సరేనా మరి చెప్తారా అక్క మరి రేపటి నుంచి కొత్త కొత్త అన్ని వస్తాయా అక్క మరి నా ఫ్రెండ్స్ ని కొత్త ఫ్రెండ్స్ ని కూడా తీసుకురామంటారు అక్క మిన్ని అక్క పావని అక్క ఏం చెప్పరండి అక్క అక్క బోల్ని కొత్త కొత్త వస్తాయి ఫ్రెండ్స్ మనకి రేపటి నుంచి జాయిన్ అవబోతున్నాడు సెవెన్ హండ్రెడ్ డేస్ అంటే థౌజండ్ డేస్ వరకు ఉంది టైమ్ అక్క 
క్రికెట్ ఉంటది క్రికెట్ ఇష్టమా అయితే నాకు అవన్నీ చాలా ఇష్టం అక్క చెప్పలే <laughs> 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 తెలుసా ప్రతిరోజు రావాలి లేకపోతే మిన్ని యొక్క కొడతాం అర్థమైందా నీకు ప్రతిరోజు వస్తావా పావన యొక్క చూడు ఎలా చూస్తుందో టీచర్ అసలు ఎక్కువ ఉంటుంది శ్యామలకు వచ్చింది అనుకో డిషన్ 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 బాబోయ్ అక్క ప్రేర్ చేయండి అక్క రోజు నేను మానుకుండా రావాలని మాకు నెట్వర్క్ మంచిగా ఉండాలని సరేనా చెప్పండి అలాగే అలాగే ఇక్కడే కూర్చొని అంకుల్ చెప్పి వాక్యం వింటాను నేను మీ అందరు చెప్తున్న మాటలు విని రోజు సండే స్కూల్ కి చెప్తానని ఆశపడిందంట వా కదా మరి ప్రార్థన చేద్దాం మా ప్రతిరోజు ప్రార్థన చేద్దాం ప్రతిరోజు జాయిన్ అవ్వాలని తను కూడా ఏసై కోసం ఏదో ఒకటి చేయాలని చెప్తాం ఓకేనా ప్రార్థన చేద్దాం ఓకే ఈ టైమ్ లో మనం శాలం అంకన్ అమ్మా ఓకేనమ్మా ఎస్ అండి మీ అందరు మీ బైబిల్స్ ఉన్నాయా కొద్దిగా వాటర్ తాగండి అందరు కూడా వాటర్ బాటిల్ పక్కనే ఉందనుకుంటాను వాటర్ తాగండి ఏం చేయాలి ఏమైంది ఆమా వాళ్ళ ఏడవలేక మనకైతే వాళ్ళ మాటలు విని ఏడుపోస్తుంది కదా కానీ వాళ్ళు ఏడకుండా ఏసై కోసం సంతోషంగా వెళ్ళిపోయారు కదా మనం కూడా అలాగే వెళ్ళిపోవాలి పిల్లలు అందరు కూడా అది అంకల్ వచ్చేసారు ఓకే అంకల్ కి అందరు క్లాస్ కట్టిన వారు ఒకసారి ఈ రోజు చాలా సంతోషం ఉంది ఎందుకంటే చాలా కాలం తర్వాత మేము నన్ను చూడగలిగాను మరి మీ అందరి ఫ్యాన్సీ డ్రెస్ చూశాను చాలా అద్భుతంగా మీరు మంచిగా ప్రిపేర్ అయ్యారు అయితే రాజేష్ తాళ గారి పిల్లలు వాళ్ళు ఎప్పుడు వచ్చారు కొత్తగా వచ్చారు రాజేష్ గారు రాజేష్ గారు స్కూల్కి వెళ్ళొచ్చారు అయ్యారు ఆహా మరి వీళ్ళలో ఎవరైనా ఒకరికి ఇస్తే బాగుండేదేమో పిల్లలు మీరు మీరు కూడా చేయాలి ఇలాగా ఓకేనా పిల్లలు మీరు బాగా పాడారు ఇందాక మంచిగా పాడారు చాలా బాగా పాడారు మీ పేరు మరోసారి చెప్పండి మరోసారి మీ పేరు చెప్పండి పేరు చెప్పేటప్పుడు చెయ్యి చెప్పండి చెయ్యి చెయ్యి ఎత్తి చెప్పాలి చెయ్యి చూపించి చెప్పాలి ఓకే నెక్స్ట్ ఓకే 
మరిజు కొన్ని ఒక అంటే మీరు ఐదు విషయాలు చెప్తాను అవి జ్ఞాప ఎలా జ్ఞాపించుకుంటారో ఆలోచిస్తున్నా అనమాట ట్రై చేస్తాను అంటే ఐదు మాటలు మీకు గుర్తుండాలి దానికి నేను ఏదైనా అంటే ఇంతకుముందు ఇప్పుడే అనుకుంటున్నాను అంటే వాళ్ళకి ఏదైనా ఒక ప్లాన్ ప్రకారం చెప్తే బాగుంది అనిపించింది సరే ఒక గడ్డి గడ్డి కుప్పు ఉంది ఓకేనా ఆ గడ్డి కుప్పుని అందులో కొన్ని గడ్డి పూసలు తీసుకొని చిన్న చిన్న ముక్కలు చేశారు అప్పుడు అదేమవుద్ది పొట్ట అవుద్ది కదా ఇప్పుడు గడ్డి కుప్పని చిన్న చిన్న ముక్కలు చేసి అంటే కొంచెం ఇంత గడ్డి తీసుకున్నాను అనుకో ఆ గడ్డి కుప్పని చిన్న 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 ముక్కలు చేస్తారు కదా ఇది పొట్ట అయింది ఆ పొట్టు కాల్చారు కాల్చినప్పుడు పొగ వచ్చింది ఓకే చెప్పండి మళ్ళీ గడ్డి గడ్డి ముక్కలు చేస్తారు ఆ చిన్న చిన్న ముక్కలు చేస్తే ఏమైతుంది పుట్టయింది కదా ఆ అయితే పుట్టయిన తర్వాత దాన్ని కాస్తే పొగ వచ్చింది కదా అయితే ఒక ఒక మనిషి స్పీడ్ గా పరిగెట్టుకుంటూ వెళ్ళాడు వెళ్ళేటప్పుడు ఆ పొగ మీద ఆ మనిషి నీడ పడింది అంతే కదా అప్పుడు ఆ నీడ పెద్దగా కనిపించింది అనమాట ఇప్పుడు పొగ పెద్దగా అయింది ఒక మనిషి పరిగెత్తుకు వెళ్తేటప్పుడు ఆ మనిషి నీడ ఆ పొగ మీద పడినప్పుడు పెద్ద నీడ కనిపించింది ఇప్పుడు మనిషి నీడ గడ్డి పొట్టు తర్వాత పొగ పరిగెత్తే మనిషి నీడ జ్ఞాపకం ఉందా మీకు ఓకే మరి అంటే ఆ పిక్చర్ చిన్న సిచ్యువేషన్ జ్ఞాపకం వచ్చినప్పుడు ఐదు నిమిషాలు జ్ఞాపకం వస్తాయి ఓకే ఇవన్నీ ఏంటంటే బైబుల్ చెప్తుంది టైం అనేది ఎలా గడిచిపోతుంది సెవెన్ హండ్రెడ్ డేస్ గడిచిపోయాయి కదా ఇంకో థర్టీ డేస్ లో టూ ఇయర్స్ గడిచిపోతాయి టూ ఇయర్స్ అంటే ఇంటర్మీడియట్ అనమాట ఎవరైనా టెన్త్ క్లాస్ పాస్ అయిన తర్వాత ఇంటర్లో జాయిన్ అయితే ఈ పాటికి ఇంటర్మీడియట్ కూడా అయిపోతుంది అనమాట కదా టూ ఇయర్స్ డిగ్రీ టూ ఇయర్స్ కంప్లీషన్ కోర్స్ కంప్లీషన్ అయిపోతుంది చూసారు ఎంత అద్భుతం ఒక పక్కన అద్భుతం కానీ ఒక పక్కన ఏడు వందల రోజుల అవకాశాలు పోయాయి మనకి ఏడు వందల రోజులు అవకాశం వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ ఇప్పుడు నేను కొత్తగా నేర్చుకుంటా అంటే మరో ఏడు వందల రోజులు వస్తాయో రావో ఎవరికి తెలుసు మొన్న అసలు దీన్ని క్లోజ్ చేసేద్దాం అని కూడా అనుకున్నాం ఆదివారం ఒక్క రోజే పెడదాం మిగతా రోజులు ఆపేద్దాం అనుకున్న అందరు దరిదాపు అందరూ ఒకే చెప్పారు కానీ ఒకళ్ళు ఇద్దరు మాత్రమే పాస్టర్ మనకు ఉన్న అవకాశం కదా ఎందుకు పోగొట్టుకోవాలి అన్నట్టు అన్నారు మా తమ్ముడు జోషు అమెరికాలో ఉంటాడు ఈ జూమ్ అన్లిమిటెడ్ జూమ్ కోసం నెలకి పదమూడు వందల రూపాయలు కడుతున్నాడు మరి మనం వారానికి ఒక్క రోజే ఇది జూమ్ చేసుకున్నాం అనుకోండి మరి అంత డబ్బులు వేస్ట్ అయ్యి కదా దాని బదులు అన్లి మామూలుగా ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ని మనం వాడుకోవచ్చు కదా అది మళ్ళీ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత మళ్ళీ అది మళ్ళీ అందరూ బ్రేక్ అయితే మళ్ళీ జాయిన్ అవ్వాలి ఇంత దర్జా మనకు ఉండదు అన్లిమిటెడ్ గా చేసుకుని బా ఉండదు అది కాబట్టి నేను ఈ రోజుల వరకైనా మనం దీన్ని వాడుకొని అప్పుడు కావస్తే మనం క్లోజ్ చేద్దాం అని చెప్పాను అంటే ఇప్పుడు ఇంకో త్రీ హండ్రెడ్ డేస్ అంటే టెన్ మంత్స్ అనమాట మనం కంటిన్యూ చేయాలి కాబట్టి పిల్లలు మాకు హెల్ప్ చేయరా మీరు మీరు అందరూ జాయిన్ అయ్యి మీరు హెల్ప్ చేస్తే మేము కంటిన్యూ చేస్తాం మరి మీ ఫ్రెండ్స్ తీసుకొస్తే మీ రిలేటివ్స్ తీసుకొస్తే మాకు ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది మరి ఇక్కడ హేమంత్ అన్న ఉన్నారు అలాంటి బ్రదర్స్ కూడా కొద్దిమందిని జాయిన్ చేస్తే మంచిది మాకు ఏడు వందల రోజు ఎంత అద్భుతంగా చేసాల్సి ఫైవ్ హండ్రెడ్ డేస్ నాడైతే డే అంతా చేయాల్సి వచ్చింది ఆ రోజు ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు చేసే ఆ రోజు ఎంత ఆశ్చర్యం మరి అంత గొప్పగా మనం ఫైవ్ హండ్రెడ్ డేస్ చేసాం ఇది సెవెన్ హండ్రెడ్ డేస్ వచ్చేసరికి మేము మనం చాలా తక్కువ మంది అయిపోయాం మరి థౌజండ్ డేస్ 
మేము కేవలం టీచర్స్ ఏ కలెక్ట్ చేసుకుంటాం భయం వేస్తుంది దేవుడు కనిపిస్తే ఆ ఆ వెయ్యో రోజు అయినా హైదరాబాద్ వెళ్తే బాగుంది అనిపిస్తుంది ఈ ఓమిక్రాన్ అలాంటివి ఏమి లేకుండా కదా కంప్లీట్ అసలు ఏమి లేదు వైరస్ కరోనా లేదు అనిపిస్తే బాగుంటుంది చూద్దాం ప్రార్థన చేద్దాం ఆయన ఇష్టమే కదా ఆయన ఇష్టమే సరే ఇందాక ఐదు వస్తువుల పేరు చెప్పాను కదా గడ్డి తీసుకున్నాను గడ్డి ముక్క ముక్కలు చేసేది పొట్టయింది పొట్టిని కాలిస్తే పొగ అయింది కదా ఒక పది మనిషి పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్తుంటే అతని నీడ ఆ పొగ మీద పడినప్పుడు ఆ నీడ పెద్దగా కనిపించింది కదా అంటే ఆ గడ్డి పొట్టు ఆ పొగ పరిగెత్తే మనిషి నీడ ఐదు ఐదు నిమిషాలు ఈ ఐదు కూడా టైం సూచించేటట్టుగా పరిశుద్ధాత్ముడు రాసిస్తారు అయితే నేను వేరే ఆర్థర్లో ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తా గమనించండి మన టైం ఎలాగ గడిచిపోతుందో బైబిల్లో ఉంది మన సమయం గతించిపోతుంది ఏ విధంగా సమయం అంటే మానవ జీవితం అని అర్థం ఓకే ఎగిరిపోయే పొట్టుల సమయం గతించిపోతుంది అది తన స్థానాన్ని కోల్పోతుంది రెండవది దాటిపోయే నీడల సమ సమయం గతించిపోతుంది అది తన స్పష్టతను కోల్పోతుంది మూడవది ఎండిపోయే గడ్డల సమయం గతి గతించిపోతుంది అది తన పచ్చదనాన్ని కోల్పోతుంది నాలుగవది పరుగెత్తే మనిషిల సమయం గతించిపోతుంది వాడు తన శక్తిని కోల్పోతాడు ఐదవది ఎగిరిపోయే పొగల సమయం గతించిపోతుంది అది దాని ఉనికినే కోల్పోతుంది ఇది మనం నేర్చుకుందాం కొద్దిసేపు ప్రార్థన పరిశుద్ధానికి వందనాలు నీ వాక్యపు సత్యాలు మేము నేర్చుకుంటుండగా నీ ఆత్మకార్యం ఆలోచించమని ఏ సునామంలో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమె రైట్ అమ్మ మనం ఎంతకి క్లోజ్ చేసుకుంటాం యాక్చువల్గా అయితే మన ఇద్దరే ఉందాం అందరు సిక్స్ ఓ క్లాక్ వెళ్ళిపోండి నేను ఎవరు జాయ్ కలిపి సిక్స్ ఓకే రైట్ రైట్ ఓకే ఇప్పుడు చూద్దాం నెంబర్ వన్ ఎగిరిపోయే పొట్టుల సమయం గతించిపోతుంది అది తన స్థానాన్ని కోల్పోతుంది జఫన్య గ్రంథం రెండో అధ్యాయం ఒకటో వచనం వీలైతే దీన్ని పీడిఎఫ్ మీకు పోస్ట్ చేస్తాను అది కూడా మీరు రాసుకోవచ్చు మీ నోట్స్ రాసుకుంటాను పొట్టు గాలికి ఎగురున్నట్లు సమయము గతించుతున్నది పొట్టు గాలికి ఎగురున్నట్లు సమయం గతించుతుంది పరిశుద్ధాత్మ దేవ ఈ మాటలు వివరిస్తుండగా పిల్లలు కాసు జ్ఞానం నడిపింపు ప్రసాదించమని ఏ సునామును ప్రార్థిస్తున్నాము ఆమె రైట్ మీరు ఎప్పుడైనా రోడ్డు మీద పొట్టు ఎగరడం చెత్త ఎగరడం చూసారా ఎండాకాలం మనకు బాగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది అది ఎప్పుడు ఫిక్స్డ్ గా ఒక దగ్గర ఉండదు గాలి వస్తుంటే ఎగిరిపోతూ ఉంటుంది దాని ప్లేస్ మారిపోతూ ఉంటుంది దాని స్థానం మారిపోతూ ఉంటుంది కదా మన టైం అంత ఈజీగా గడిచిపోతుంది అప్పుడే మనం మార్చిలోకి వచ్చేస్తాం మొన్న మొన్నే కదా మనం జనవరి ఫస్ట్ డిసెంబర్ క్రిస్మస్ చేసుకున్నాం న్యూ ఇయర్ సెలబ్రేషన్ చేసుకున్నాం అప్పుడే రెండు నెలలు అయిపోయింది కథం మూడో నెలలోకి వచ్చేస్తాం నాలుగు ఐదు అలా అయిపోతుంది మళ్ళీ ఈ రెండు ఇంకా వచ్చేస్తాం అంటే అంత ఫాస్ట్ టైం అయిపోతుంది మనం మాత్రం ఏమి సంపాదించుకోలేకపోతున్నాం మన జీవితంలో టైం వేస్ట్ అయిపోతుంది కొన్నిసార్లు టైం గడిచిపోతుంది కానీ మనం ఎదగట్లేదు మనం అభివృద్ధి చెందట్లేదు మనం బలపడట్లేదు మనం నేర్చుకోవడం లేదు మనం సంపాదించుకోవట్లేదు పొట్టు గాలికి ఎగిరట్టుగా సమయం గతించిపోతే మన టైం కూడా అలా డస్ట్ లా గడిపోతుంది తప్ప దాని ఉపయోగం ఉండట్లేదు ఈ రోజు దేవుని సందులో ప్రార్థన చేద్దాం ప్రభు మా టైం వేస్ట్ అవ్వకుండా చూడు మాకు సహాయం చేతండి అంటే మన ప్రభు నాడు కాదు ఇక్కడ చూడండి అసలు పొట్టు తన స్థానాన్ని కోల్పోయినట్టే మనం కూడా ఈ లోకంలో మన స్థానాన్ని కోల్పోతున్నాం అయితే గుడ్ న్యూస్ ఒకటి ఉంది దేవుని దగ్గర మన స్థానం స్థిరంగా ఉంది ఎందుకంటే మన ఏసయ్య ప్రేమలో మార్పు లేదు కాబట్టి మన ఏసే ప్రేమలో మార్పు లేదు 
ఇక్కడ మన స్థానం పోతుంది ఇక్కడ ఈ లోకంలో మన స్థానం వేస్ట్ అయ్యి కదిలిపోతుంది కానీ మన ఏ సై దగ్గర మన స్థానం ఫిక్స్డ్ గా ఉంది ఎందుకంటే శాశ్వత ప్రేమతో నేను ప్రేమించుతున్నాను కనుక విడువ కానీ ఎలా కుక్క చూపిస్తున్నాను అన్నాస్ గుడ్ న్యూస్ పొట్టి ఎగిరిపోయినట్టుగా టైం ఎగిరిపోతుంది అనేది బ్యాడ్ న్యూస్ కానీ దేవుడు ఏసై నమ్ముకున్న వాళ్ళకి బ్యాడ్ న్యూస్ లేదు ఎందుకంటే గుడ్ న్యూస్ వచ్చింది ఏసైలో మనం స్థిరంగా ఉంటాం మన టైం వేస్ట్ అనే సమస్య లేదు ఆయన చెప్పుడు ఆనందంగా ఉంటాం సంతోషంగా జీవించుకుంటున్నాం మనం ఈ గ్యాప్ ఉంచుకుంటే ఏమిటంటే చాలా త్వరగా క్లోజ్ చేస్తాను ఎందుకంటే మనం పిల్లలను కూడా మనం కన్సిడర్ చేయాలి వాళ్ళ టైమింగ్స్ కూడా ఇప్పుడు ఫోర్ కి ఫోర్ థర్టీ జాయిన్ అయ్యారు కదా రైట్ మీరు గ్యాప్ ఉంచుకుని తర్వాత మీరు మళ్ళీ మెడిటేట్ చేయండి తర్వాత రెండవది ఏంటి దాటిపోయే నీడల సమయం గతించిపోతుంది ఆ నీడ దాటిపోయేటప్పుడు అది తన స్పష్టతను కోల్పోతుంది నేను చిన్నప్పుడు మా స్కూల్ పైన రేకులు అనమాట ఆ రేకు కన్నం పడినప్పుడు అక్కడి నుంచి ఒక చిన్న అంటే సూర్యకాంతి వచ్చేది కింద పడేది దాన్ని మేము అలా దాని తాడుకుంటే వాళ్ళం అనమాట అది ఫస్ట్ మిట్ట మధ్యాహ్నం చాలా స్పష్టంగా ఉండేది ఈవినింగ్ వస్తారు కాదు ఎక్కడో వాళ్ళ మీద పడినప్పుడు అంత స్పష్టంగా ఉండేది కాదు అది సాగిపోయేది అనమాట అప్పుడు అంటే ఆ చిన్నప్పుడు దాని జ్ఞాపకం వస్తుంది నీడలు ఒక క్షణం స్పష్టంగా ఉంటే మరో క్షణం స్పష్టంగా అలా సాగిపోయి దాని స్పష్టత కోల్పోతుంది కదా మన జీవితాల్లో కూడా మన టైం అలాగైపోతుంది అంట ఇతర నూట నలభై నాలుగు నాలుగులో ఈ పిక్చర్ పరిశుద్ధాత్మ మనకిస్తాడు వారి దినములు దాటిపోవు నీడ వలె ఉన్నవి అని చెప్తాడు నీడ తన స్పష్టతను కోల్పోయినట్టే మనం కూడా స్పష్టతను కోల్పోతూ ఉన్నా గుడ్ న్యూస్ ఏంటంటే ఏసు క్రీస్తులో మనం పొందబోయే మహిమ శరీరం ఎప్పటికీ అలాగే ఉంటది హలో లూయ అంతే కదా ఈ భూమి మీద మన అందం కూడా స్పష్టత పోతుంది కొన్నాళ్ళకి ఫేడ్ అయిపోతుంది మన ముఖాలు మన వాయిస్ కూడా స్పష్టత పోతుంది మన చూపులు స్పష్టత పోతాయి అన్ని ఫేడ్ అయిపోతాయి నీడలాగా ఫేడ్ అయిపోతాయి అనమాట కానీ ఏ సేలో అది ఉండదు వాడ బార్ అని మహిమ కీర్టర్స్ బైబుల్ ఉంది వాడ బార్ ఎప్పటికీ ఏ సై దగ్గర మనం ఎప్పటికీ తాజాగా ఉంటాం అక్కడ స్పష్టత ఎప్పటికీ కోల్పోవు అయితే ఈ భూమి మీద ఉన్నప్పుడు రాను 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 అనేకమైన విషయాలు స్పష్టత కోల్పోతాయి క్లారిటీ ఉండదు ఇక అదే ప్రసంగీకరణ పరిణాధ్యాలు ఉంటుంది అనమాట ఒక్కొక్క అవయవం ఎలా ఫెయిల్ అయిపోతుందో రాస్తాడు అందులో మరి ఇంత చిన్న పిల్లలకి మీకు అంత పెద్ద ఫిలాసఫీ చెప్పడం చాలా వింతగా ఉంది కదా ఆ కొంతమంది అనుకుంటా అయ్యో ఇంత చిన్న పిల్లలకి అప్పుడే ఇంత పెద్ద విషయాలు చెప్ప మరణం కోసం మాట్లాడడం అనిపిస్తుంది కానీ ఈ టైంలో ఆ సత్యాన్ని మీరు నేర్చుకుంటే మీ టైం వేస్ట్ చేయరు మా చి నేను సెవెంటీన్ ఇయర్స్ వరకు నా టైం వేస్ట్ అయినట్టే ఎప్పుడు ప్రభు నమ్ముకోలేదు నేను రక్షణ అనుభవం నాకు లేకపోయింది కానీ సెవెంటీన్ ఇయర్స్ అప్పుడు దేవుడు నాకు సహాయం చేశారు ఆయన ఆయన గుర్తించగలిగాను ఆయన రక్షణ పొందగలిగాను అప్పుడు అప్పటి నుండి నా టైం ని సద్వినియోగం చేసుకోవడం మొదలు పెట్టాను కాబట్టి ఎంతో ప్రొడక్షన్ ఎన్నో పాటలు స్కిట్స్ డ్రామాస్ మూవీస్ డబ్బింగ్ చేసాం బుక్స్ పబ్లిష్ చేసాం అవన్నీ ఎలా వచ్చాయి నా టైం ని నేను సద్వినియోగం చేసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే నాకు తెలుసు టైం వెళ్ళిపోతుంది పొట్టి గాలికి ఎగిరిపోయినట్టుగా నేడ సాగిపోయినట్టుగా నా టైం వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి నేను నా టైం జాగ్రత్తగా వాడుకోవాలి మళ్ళీ రేపు అనేది అవకాశం ఉంటుందో లేదో ఆరోగ్యం ఉంటుందో లేదో మరి డబ్బులు ఉంటాయో లేవో మరి సంబంధ బాంధవ్యాలు ఉంటాయో లేవో కాబట్టి ఇవన్నీ ఈ రోజు ఉన్నాయి కాబట్టి నేను వాడుకోవాలని గుర్తు చేసినప్పుడు అనేకమైన పాటలు అనేకమైన డ్రామాస్ పరిశుద్ధాపులు ఇచ్చాడు ఓకే పిల్లలు మరి మీరు కూడా మీ టైం ని చాలా జాగ్రత్తగా వాడుకుంటూ రోజు ఏదో ఒక ప్రొడక్షన్ చేయాలి రోజు ఏదో ఒకటి నేర్చుకోవాలి రోజు ఏదో ఒకటి ప్రభు కోసం గొప్ప కార్యం మనం ఎక్స్పెక్ట్ అటెంప్ట్ చేయాలి ఆయన నుంచి గొప్ప కార్యాలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి అనుకుంటూ మీరు టైం ని ఒక బంగారంలో వాడుకోవాలన్నమాట ఓకే పొట్టు కోసం చెప్పాను కదండి నేడ కోసం చెప్పారు ఇప్పుడు ఇంకోటి చూడండి మూడోది ఎండిపోయే గడ్డిల సమయం గతించిపోతుంది అది దాని పచ్చదనాన్ని కోల్పోతుంది నూట మూడో కీర్తన పదిహేను పదహారు వచనంలో నరుని ఆయువు గడ్డి వలె ఉన్నది 
గడ్డి తన పచ్చదనాన్ని కోల్పోయినట్టే మనం కూడా రోజు రోజుకు చురుకుదనాన్ని కోల్పోతూ ఉన్నాము కదండి చురుకుదనం మరి ఇప్పుడు మీ మీ టైంలో మీకు బాగా చురుకే ఉంటారు చాలా ఎలర్ట్గా ఎఫెక్టివ్ ఉంటారు కానీ ముసలి కాలం సరికి ఆ చురుకుదనం పోతుంది మీ అంత ఎఫెక్టివ్గా మేము ఉండలేమే మా నిర్మలమ్మ తప్ప అందరం కూడా ఎఫెక్ట్ మా నిర్మలమ్మ ఎప్పటికీ చురుకుదనం కోల్పోదు కరెక్ట్ క్లాస్ వచ్చేసరికి ఎక్కడ నుంచి చురుకుదనం వచ్చేసి ఆటోమేటిక్ గా కానీ మన అందరూ అలా కాదు మన అందరూ మన బచ్చదనాన్ని కోల్పోతూనే ఉంటాం మనం ఎండిపోయే గడ్డలు అయిపోతాం ఎందుకంటే మన మన జీవితాలు అంతే అప్పుడు నిర్మలమ్మలాగా ఉండాలంటే అది స్పెషల్ ప్రత్యేక కృప అది ప్రత్యేక వరం ఉంటే తప్ప అలా ఉండలేరు అది అంత ఆ వరం అందరికీ ఇవ్వడు దేవుడు తనకి అనారోగ్యంని స్వస్థపరచకుండా ఇది ఎక్స్ట్రా కృప ఇచ్చేయడానికి మన పక్కన పాపం అనారోగ్యం ఫేస్ చేస్తుంటారు మా పక్కన ఏమో ప్రత్యేక కృప అనుభవిస్తుంటారు అలా దేవుడు కార్యాలు రకరకాలుగా ఉంటాయి కదా అయితే మన జీవితంలో మనం అందరి జీవితం జరిగిందంటే మన పచ్చదనం రోజు రోజుకి సంవత్సరం సంవత్సరానికి కోల్పోతూ ఉంటాం చివరికి మనం ఎండిపోయినట్టు అయిపోద్ది అది గుడ్ న్యూస్ ఏంటంటే దేవుని రాజ్యంలో చేరాక నిరంతరం సమృద్ధి జీవంతో ఉంటాము గొర్రెలకు జీవము సమృద్ధి జీవం కలుగుచేయటం నేను వచ్చానని ఆయన కదా ఎస్ ప్రభు కాబట్టి మనకు సమృద్ధి జీవం లైఫ్ ఫుల్ లైఫ్ అనమాట అందుకనే ఆ దేవుని రాజ్యం కోసం నేను వెయిట్ చేస్తున్నాను అనమాట ఆశగా వెయిట్ చేస్తున్నాను ఆ రాజ్యంలో కోళ్ళు మంది వచ్చాయని ఆశగా అందరికి చెప్పేస్తున్నాను ఏసు ప్రభు నమ్ముకోండి ఏసు ప్రభు నమ్ముకోండి ఆటోకి దిగినప్పుడు ఆటో అతను డబ్బులు ఇస్తూ ఏసు ప్రభు నమ్ముకోవాయా అంటాం కొబ్బరి బోండ తయారైన తర్వాత ఆ డబ్బులు ఇస్తూ ఏసు ప్రభు నమ్ముకోండి అంటాం అంటే అవకాశం మనం కస్టమర్ అయినప్పుడు మన మాట వింటారు దాన్ని వాడుకుంటాం మేము మనం ఊబర్ ఎక్కి ఊబర్ దిగేటప్పుడు ఆ బాబు ఇప్పుడు కారు బాగా డ్రైవ్ చేసావు ఏసు ప్రభు నమ్ముకోండి అలా అనమాట కనుక మనం చెప్పేస్తుంటే ఎందుకంటే పచ్చదనం కోల్పోని నిత్య రాజ్యంలోకి మనం వెళ్ళిపోతున్నాం అక్కడ ఎప్పుడు పచ్చగా ఉంటాం ఎండి ఇక్కడైతే గడ్డి ఎండిపోతుంది మన సమయం ఎండిపోతుంది మన పచ్చదనం కోల్పోతాం మన తురు చురుగుదనం మన తాజాదనం కోల్పోతాం అక్కడ ఎప్పటికీ ఎఫెక్ట్ ఉంటాం కనుక ఆ రాజ్యంలో చేరడానికి రెడీగా ఉందాం అనేకులకు ఆ రాజ్యం కోసం పరిచయం చేస్తాం ఓకే నాలుగోది ఏంటంటే పరుగెత్తే మనుషుల సమయం గతించిపోతూ ఉంది వాడు తన శక్తిని కోల్పోతాం ఇప్పుడు పరిగెట్టేటప్పుడు ఫస్ట్ కిలోమీటర్ పడినంత పరిగెట్టినంత శక్తి ఉంటుందా సెకండ్ కిలోమీటర్ ఉండదు కదా యోగ గ్రంథం తొమ్మిది ఇరవై ఐదు పరుగు మీద పోవు అని కంటే నా దినములు త్వరగా గతించుకోవాలి టైంని పరిగెత్తే మనిషితో పోల్చాడు యోగు పరుగు మీద పోవు అని కంటే నా దినములు త్వరగా గతించుకోవాలి పరిగెత్తే మనిషి తన శక్తిని కోల్పోయినట్టే మనం కూడా రాను రాను నిరసించిపోతాం అది గుడ్ న్యూస్ ఏంటంటే మనం పొందబోయే మహిమ శరీరాలు ఎప్పటికీ శక్తివంతంగా ఉంటాయి అలలుయా మనం ఇంత కష్టపడి ఏమో వాకి నేర్చుకుంటాం ఎందుకంటే యుగ యుగాల పట్టు మనం ఎప్పటికీ నిరసించకుండా నిత్య జీవితంలో ఆయనతో కలిసి ఉండిపోతున్నాం అలలుయ ఎంత అద్భుతమైన నిరీక్షణ ఇది నిజం ఊరికే ఏదో మనం చెప్పుకునే కాదు నిజం అందరూ కూడా నీరసం లేని నిత్య రాజ్యంలో చేరిపోతున్నాం కాబట్టి పరిగెత్తే మనిషి రాను శక్తి కోల్పోతూ ఉంటాడు అలాగే మన జీవితంలో మన రోజులు కూడా శక్తి కోల్పోతున్నాయి కానీ దేవుని రాజ్యంలో గొప్ప శక్తితో మనం జీవించిపోతున్నాం అలా లూయా ఎంత అద్భుతం కనుక మనం ఆ రాజ్యం కోసం ఎలాగో ఒకలా ప్రభులు బ్రతకాలి ఎలాగో ఒకలాగా ప్రభు కోసం బ్రతకాలి ఎందుకంటే మనకి గొప్ప గుడ్ న్యూస్ ఉంది ఇక చివరిగా ఏముందంటే ఎగిరిపోయే పొగల సమయం గతించిపోతుంది పొగ దాని ఉనికినే కోల్పోతుంది పొగ కనబడదే నూట రెండో కీర్తన మూడో వచ్చిలో పొగ ఎగిరిపోనట్టుగా నా దినములు తరిగిపోవచ్చునవి పొయ్యిలో ఉంది కాలిపోయినట్టు నా ఎముకలు కాలిపోయాయి చూసారా పొగ ఎగిరిపోయినట్టుగా జనవరి ఫిబ్రవరి వెళ్ళిపోయాయి కదా పొగ కలిసిపోయినట్టుగా అలాగా మన టైం అంతా కూడా వెళ్ళిపోతుంది అన్నమాట ఎంత ఈజీగా గడిచిపోతున్నాయి తెల్లవారు లేచి ఇంకా డే స్టార్ట్ అయింది అనుకుంటా ఈలో డే ముగింపు అయిపోతుంది పనులు అయితే అవ్వట్లే పనులు క్లోజ్ అవ్వట్లే బోర్డ్ పనులు మిగిలిపోతాయి అసలు ఈ రోజు కంప్లీట్ చేయాలనుకుంటాం రోజు అయిపోతుంది పనులు మిగిలిపోతున్నాయి సార్ రేపు కంప్లీట్ చేయాలంటే ఎక్స్ట్రా పనులు వచ్చి కూర్చుంటాయి టైం సరిపోవట్లేదు కదా మనకి పొగ ఎగిరిపోయినట్టుగా మన దినాలు కరిగిపోతున్నాయి అయితే గుడ్ న్యూస్ కూడా చదవాలి కదా మనం పొగ తన ఉనికినే పొగ కొట్టుకున్నట్టు చివరికి మనం ఈ లోకంలో ఇక కలవడం రోజు మనం ఇక కలవడం మన పొత్తు అది కూర్చో కనబడలేదు కదా చనిపోయింది కదా 
త్వరలో చాలా మంది చనిపోయారు కదా అలా మనం కూడా కనపడం గుడ్ న్యూస్ ఏంటంటే క్రీస్తు రాజ్యంలో మనం ఎప్పటికీ జీవిస్తాము క్రీస్తు రాజ్యంలో మనం ఎప్పటికీ జీవిస్తాం అక్కడ మన ఉనికి ఎప్పటికీ ఉంటది దేవుడు ఎలాగైతే చిరకాలం ఉంటాడో ఆయనతో పాటు మనం చిరకాలం జీవిస్తాం చివరిగా ఒక మాట జ్ఞాపకం చేస్తారు ఎఫ్సి పత్ర ఐదో అధ్యాయం పదిహేను వచ్చినలో దినములు చెడ్డవి కనుక మీరు సమయంను పోనీ అంటే ఊరికే పోనీ యొక్క సద్వినియోగం చేసుకోవచ్చు అజ్ఞానం వలే కాక జ్ఞానం వలే నడుచుకున్నట్టు జాగ్రత్తగా చూసుకోండి టైం ఈజ్ అప్ గతించిపోతుంది కాబట్టి సమయం ఊరికే పోనివ్వకండి నేను టైం ని ఒక బెల్ట్ లాగా ఊహించుకుంటాను నా ముందు నుంచి టైం అనే బెల్ట్ వెళ్తా ఉంటది గుడ్ థింగ్స్ ఉంటాయి బ్యాడ్ థింగ్స్ ఉంటాయి గుడ్ థింగ్స్ ఎవరు పెడతారు దేవుడు పెట్టాడు బ్యాడ్ థింగ్స్ ఎవరు పెడతారు సైతం పెడతాడు అప్పుడు టైం లో టైం బయట వెళ్తుంటే గుడ్ థింగ్స్ అని నేను లో లాగేసుకుంటాను బ్యాడ్ థింగ్స్ అన్ని తోసేస్తుంటాను అది ఎప్పుడు నా బ్రెయిన్ లో జరుగుతూ ఉంటుంది గుడ్ థింగ్స్ తీసుకోవాలి బ్యాడ్ థింగ్స్ తోసేస్తూ ఉండాలి మనం కళ్ళు మూసుకుని పడుకుంటాం అనుకోండి సైతం గారు ఏం చేస్తారు సార్ గుడ్ థింగ్స్ మనం కనపడు చేస్తారు బ్యాడ్ థింగ్స్ మనం ఎక్కువ చేస్తుంటాం గుడ్ థింగ్స్ మన దగ్గర రాకుండా కాబట్టి టైం వేస్ట్ అవ్వకూడదు సమయము సద్వినియోగం చేసుకోవాలి దాన్ని యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి మంచిగా చేసుకోవాలి మీకు ఐదు వస్తువులు ఏ వస్తువు కనబడినా అమ్మో టైం వెళ్ళిపోతుంది దాన్ని వాడుకోవాలి జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి గడ్డి పొట్టు జ్ఞాపకం ఉందా మీకు ఆ పొగ పరిగెత్తే మనిషి నీడ ఈ ఐదు విషయాలు ఐదు వస్తువులు ఏది కనబడినా సరే అమ్మో టైం ఈజ్ ఆ దేవ్ టైం అయిపోతుంది నేను టైం వాడుకోవాలి నేను ప్రభు కోసం ఏదైనా చెయ్యాలి ప్రభులు బతకాలి ప్రభులు అభివృద్ధి చెందాలి ఈ రోజు నేను ఊరికే పోనివ్వకూడదు సమయంను పోనీ యొక్క ఊరికే పోనీ యొక్క దానిలో ఏదైనా నేను చేసుకోవాలి అనే నిర్ణయంతో బ్రతుద్దాం చిన్న ప్రాంతం పరిశుద్ధానికి వందనాలు పిల్లలకు ఐదు మాటలు పరిచయం చేశాం పరిశుద్ధ అప్పుడు ఇంకా నువ్వు మాట్లాడు పిల్లలు వారి జీవితాన్ని వారి ఆయుష్ని వారి ఆరోగ్యాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుని ఇంకా మనం మహింపతిలా సహాయం చేయమని ఏసు నామలు ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమె గాడ్ బ్లెస్ యూ చిల్డ్రన్ ఆల్ ది బెస్ట్ పేరెంట్స్ కూడా నేను నేను అభినందనలు తెలియజేస్తాను ఏడు వందల రోజుల వరకు మీ పిల్లల్ని ఇక్కడ కూర్చోబెట్టారు ఎంతో ఓపిక ఎంతో రిసోర్సెస్ ఖర్చు పెట్టారు కాబట్టి గాడ్ బ్లెస్ యూ పేరెంట్స్ ఆల్ ది బెస్ట్ అలా రిసోర్స్ పర్సన్స్ అందరూ కూడా నా స్పెషల్ థ్యాంక్స్ గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్ టీచర్స్ అందరికీ కూడా నా స్పెషల్ థ్యాంక్స్ గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్ రైట్ అమ్మా ప్లేస్ అన్న థ్యాంక్ యూ మేము నిజంగా ఇలాగ పిల్లలందరూ మేమందరం కూడా ఆశ్రయించబడినాం అంటే అది మీ ద్వారా మీరు మాకు ఇచ్చిన గొప్ప అవకాశం అన్న మరి మేము ఎప్పుడైతే ఊహించలేదు కదా పిల్లలు మనందరికి కూడా ఈ జూమ్ ద్వారా సెవెన్ హండ్రెడ్ డేస్ సెలబ్రేషన్ ఇలా మేము జరుపుకుంటున్నాం అంటే ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క ఆశీర్వాదాన్ని మేము పొందుకుంటూ ముందుకు వచ్చామన్న నిజంగా ఆ అందరం పేరెంట్స్ కానీ పిల్లలు కానీ టీచర్స్ కానీ ప్రతి ఒక్కరు కూడా బ్లెస్ చేయబడ్డాము మరి ఇంకా రాబోయే రోజు ఇంకా బలంగా దేవుని కొరకు పని చేయాలని మా కొరకు మీరు ప్రార్థన చేయండి అన్న మరొకసారి మా అందరికీ ఇచ్చిన ఇంకా ధన్యకరమైన సమయాన్ని బట్టి మీకు జోషి అన్నకి మేము వందనాలు తెలియచేస్తున్నాం అన్న థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అన్న విన్నారా పిల్లలు ఇవాళ వాక్యాన్ని దేవుని కొరకు సమయాన్ని ఉపయోగించుకొని ఏదో ఒకటి దేవుని కొరకు చేయడానికి సిద్ధపడదాం ఓకేనా మీరు ఇప్పుడు చిన్న పిల్లలే కానీ దేవుడు ఏదో ఒక తనాలతో మీకు ఇస్తున్నారు కదా అది యూజ్ చేసేసుకుందాం ఏసే గురించి మీకు ఎంత తెలుసో అది మిత్రులకి పంచారు అంత గొప్ప స్థలం దేవుని కొరకు మన దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళడం వెళ్ళినప్పుడు మనం ఎంతగానో సంతోషిస్తాం యుగ యుగములు సంతోషిస్తాం యుగ యుగములు కూడా మనకి సమృద్ధి కదా మరి ఇవన్నీ కావాలంటే మనం ఏం చేయాలి దేవుని కొరకు ప్రయాసపడదాం ఇప్పటి వరకు మీరు చేసిన శిష్యుల గురించి చెప్పారు వాళ్ళు హత సాక్షులుగా ఎలాగైతే మిగిలారో మనం కూడా దేవుని కొరకు ప్రయాసపడుతూ వారి కొరకు దేవుని కొరకు మాదిరిగా జీవిస్తాం పిల్లలు అలా కూడా మీ అందరినీ కూడా దేవుడు జీవిస్తాడని నమ్ముతున్నాను విశ్వసిస్తున్నాను ప్రార్థన చేస్తున్నాను అలాగే టీచర్స్ అందరం కూడా ప్రార్థన చేసుకున్నాం ఓకే గాడ్ బ్లెస్ యూ సో చివరి ప్రార్థన అలాగే బ్లెస్సింగ్స్ కి వెళ్ళిపోదాం ప్రార్థన పావని యొక్క ప్రార్థన అన్న దేవిన పావని యొక్క పావని యొక్క వెళ్ళిపోయిన చర్చ్ కి టైం అయిపోతుంది అందరు చర్చ్ లకి వెళ్ళిపోతున్నారు సో మన మధ్యలో సునీత అక్క ఉన్నారు అక్క 
చివర్ ప్రార్థన చేస్తారా ఒక్క నిమిషం ఓకే ఓకే నాకు అర్థమైంది ఎక్కడ ఉన్నది ఓకే ఇప్పుడు మాట్లాడండి పిల్లలు ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాగణిట నీ కొందనాలు మహోన్నతి సర్వశక్తి కలిగి మా తండ్రి నీ కృపణ స్థుతిని చెల్లిస్తున్నాం ప్రభ ఇంత గొప్ప అవకాశం ఉన్న ప్రభ మాకు మా బిడ్డలకు ఇచ్చినందుకు నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి మమ్మల్ని నడిపిస్తున్నా నిర్మలక్కని శ్యామలక్కని ప్రభ నిండారుగా మీరు దీవించమని వేడుకొంచున్నాం ప్రభ కూడి ఉన్న ప్రభా టీచర్స్ అందరినీ ప్రభా పేరు పేరు వరుసను మీరు దీవించండి ఈ రోజు కష్టించి ప్రభా వారికి ఇచ్చిన వాటిని ప్రభా చక్కగా చెప్పిన పిల్లల్ని వారి తల్లిదండ్రులు మీరు దీవించమని వేడుకొంచున్నా ప్రభా ఈ సెవెన్ హండ్రెడ్ డేస్ ని ప్రభా చక్కగా యూజ్ చేసుకోవడానికి ప్రభా మా అందరికి ఇచ్చిన మీ అవకాశాలను బట్టి మీ కృతజ్ఞత ఆస్థితులు చెల్లిస్తున్నా మెసయ్య ప్రభా నాయన భయ్య రోజుకి నాయన మాకు ఏం బోధించాలని ఏం బోధించడానికి పరిశుద్ధాత్మ దేవ మీరు సిద్ధమై ఉన్నారో ప్రభా మా యొక్క గిన్నెలను ప్రభా నింపుకోవడానికి మేము కూడా సిద్ధపడిన వారబై ప్రభా ప్రతిదినము నీ సన్నిధికి వచ్చి ప్రభా మేము నింపుకొని ప్రభా నీలో ఆనందించడానికి మీ కృపను దయచేయమని ప్రభా నడిపించుతున్న శాలే మంకుల్ని ప్రభా జోషాలను కూడా నిండారుగా మీరు దీవించి ఆశీర్వదించమని ఏసు నామంలో అడిగి వేడుకుంటున్నాం మా పీపర్ల గుప్త తండ్రి ఆమె సరే రూత్ చెప్పినా స్టేసీకి అవ్వలేదా చూడు ఇప్పుడు చూడు స్టేసి చూడు ఇప్పుడు మన రక్షకుడ యేసు క్రీస్తు అద్భుతమైన కృప పరిశుద్ధాత్మ దేవుని కన్యా సహవాసము శాంతి సమాధానాలు సడే స్కూల్ టీచర్స్ అందరికి రిసోర్స్ పర్సన్స్ అందరికి మరి పిల్లలకు వారి వారి తల్లిదండ్రులు వారి కుటుంబ సభ్యులకు సదాకాలంతో నిబద్ధంలో చేయని గాక ఆమె చిల్డ్రన్ ఆల్ ది బెస్ట్ పేరెంట్స్ ఆల్ ది బెస్ట్ జయంత్ అండ్ సోనిక వచ్చారు హేమంత్ గారు ప్రైస్ మళ్ళీ మళ్ళీ మీరు రండి మీ ఫ్రెండ్స్ పిల్లల్ని కూడా తీసుకొని రండి ఓకేనా హేమంత్ అండ్ సోనిక మీకు వీలైనప్పుడు ఎర్లీగా స్కూల్ నుంచి ఇంటికి వస్తే జాయిన్ అయిపోండి సరేనా ఆయ్ పిల్లలు బాయ్ 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 మీరు రోజు వచ్చేయండి ఈరోజు సెలీన్ ఆబ్సెంట్ అయింది ఏంటి సెలీనా జర్నీలో ఉన్నదని అన్నారు హైదరాబాద్ కడప నుంచి హైదరాబాద్ కి తిరిగి వస్తున్నారు ఓకే నేను ఆఫ్ చేయలేదు